Hola, uh, hoy es día 69 of 100 days of Spanish and I'm absolutely delighted to give you esta clase hoy. Hoy la clase is on el mensaje which is a rap by Beppe. Um, me gusta uh, la música, me gustan las canciones para aprender un poco de español. I think it's an excellent way, es una manera excelente de aprender, to learn, no? Uh, de aprender un poco más de español. Pero el mensaje tiene algo distinto, algo diferente. Uh, and that is, el señor, el artista, el hombre, no es español, es inglés. Uh, he posted a couple of days ago now on a site called Learning Spanish with Paul uh, uh, that he had written this song. Uh, he said, no es, per, uh, no tiene la gramática perfecta, something like that. Uh, bueno, en mi opinión, la, if, if we balance la gra gramática perfecta y la expresión, la expresión, el, el auto expresión, es muchísimo más importante and that is something that this artist has done con esta canción. Okay, but there are a couple of things to note before I look at la canción. Uh, first of all, let's remember that the word escuchar is uh, to listen. See? ¿Sí? Bueno, uh, cuando escuchas esa canción, the first thing you notice es la pronunciación es muy clara. Uh, maybe, quizás, porque el hombre es inglés. So he doesn't have the manera tan rápida de hablar que tienen los nativos. Pero su pronunciación, no sé, pero su pronunciación es muy clara. And that helps us cuando aprendemos español. Sí. The second thing to notice is uh, las palabras, the words. Of course, this is poesía. Entonces, las palabras son muy importantes. Las palabras are everything in lenguaje. El hombre, el artista, da un ritmo a las palabras that you're going to love, que, le, que te va a encantar. ¿Sí? When he says things like um, cuidadosamente, you're going to love el ritmo de las palabras. And the other thing, another couple of things uh, that are really obvio are that ese hombre ama las palabras. He loves words. El amor que tiene por las palabras es evidente. See? And the, the last thing that I want to say uh, before I go into uh, la canción is that he's able to jugar. Now, jugar means to play. So, juega is he plays. It's a funny verb. Juega. It's J-U-E-G-A. So, it looks a little foreign, uh, but it's related to juggle. So, Juega con las palabras. Es impresionante. Now, uh, I'm not going to use any uh, fancy editing. You will have to escuchar la canción afterwards. But let me talk about it un poquito first. Right, first of all, the first thing to notice is this is uh, ahora, when I'm recording this, es Junio de 2020, 20, 20, el año 2020, ¿sí? Uh, and y en junio, in June of uh, 2020, we have a global pandemic with the coronavirus. And so, en tiempo de corona, es interesante esa canción. He says, pesada la cabeza. That means heavy the head. 
que lleva la corona. Uh, so I like el sentido doble because heavy the head that wears the crown, heavy the head that carries corona. Si, ¿Sí? pesada la cabeza que lleva la corona. And later he says, solo quiero sentir la brisa marina. I only want to feel the sea breeze. Okay, so this is un poema de emociones, principalmente, and the way I understand it, en mi entendimiento. Emociones, frágil, elo, el, elocuente, al frente de la mente. So it's a lot about what you're feeling inside. Como se siente, how you feel. And you're going to love the rhymes. And you're going to love el ritmo, como digo, cuidadosamente. Okay, I have to look at papel this time uh, for this lesson. Imposible otro, otra manera. Okay, he also me gusta que refiere a la cultura humana. Uh, he refers to a, a little bit of uh, Palm 23, uh, which was, of course, written 1,000 years, mil años antes de Cristo. And it's about faith. It's a, a, a very, very popular psalm about faith. He starts this whole mensaje with ten la fe, have faith, ten la fe. And later on, he says, um, miro al cielo. Miro al cielo is I look at the sky. In tiempo de corona, we want to mirar el cielo. Uh, though we're all coming out of lockdown now, or coming out of la cuarentena. Uh, mira, miro el, ciel, el cielo is also, I look to heaven. Okay, so when we're talking about ten la fe, and then he goes on uh, and says, mientras camino por el valle, which is while I walk through the shadow, which is from Palm 23, while I walk through the valley of the shadow death. Um, so, <laughs> so, from Palm 23, me encanta que incluye esa cultura humana, humana tan antigua, so old. Um, this is un poema que me hace sentir. It makes me feel something. No es demasiado obvio. Uh, tiene sutileza. It's subtle. See? It's not predictable. Es original. Okay. Y su mensaje, um, he says, directamente, atentamente, so sincerely, del corazón. So again, it's talking about los sentimientos que los humanos tenemos dentro. What we feel inside. And there's so much about the inside in ese poema, in mi opinión. Okay, so uh, finally he says, um, les doy, I give you, so he gives us, nos da, lo que quieren, what you want. Nos da, lo que queremos, see, which is el mensaje, su poema, su rap, give it a listen, escuchado. And if you want, you can go to fantas spanglishfantastico.com. Uh, on dia 69, I'm gonna, I've got la letra, I'm going to put mis pensamientos, my thoughts on esa poema. Uh, and I would recommend, above all, that you escuchar esa canción. Enjoy it. Aprender un poco de español. It's a great place to start. I don't know what I'm going to do mañana, so you'll have to come back and see. <laughs> it was tan emocionante para mí hoy. Muchísimas gracias al Bepe for giving us esta canción. And muchísimas gracias a ustedes por mirar mi canal, Spanglish Fantástico. If you haven't already done so, please subscribe. And I'll see you mañana. Hasta mañana. Adios.